。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ところでレイムには誰にも知られたくないことってあるかなんよ、やぶから棒に。いやちょっと最近、家族に絶対にバレたくない。秘密がバレちまった友達がいたんだぜ。あらら。ちなみにその秘密って何なのよ ?SNS 上で有名人に手当たり次第に、クソリプを繰りつけてたんだぜ。ストレス発散していたそうだ。そんなの逆に白日のもとにさらされて。よかったじゃないの、趣味にしても不健全すぎるわ。ちなみにそいつは学生時代に学校中の人間の秘密を、暴いてた行に売りさばいてたような大悪党なんだぜ。こわ、マリサ、どんな治安の悪いとこに住んでたのよどこにでもよくあるとないだぜ。そんなとない、漫画くらいでしか見たことないわよ。とまあ、その一件以来、奴は荒れてしまって大変なんだぜ。笑えないわね。じゃあ今日は、そんなマリサにとある事件の話をしてあげるわ。とある事件。知られたくないことが明るみに出そうになった結果、家族を殺しちゃった男の話よ。事件の顛末を話してあげるから、あんたもそのお友達に教えてあげると良いわよ。というわけで今日は浜松4人殺傷事件について紹介するわ。それじゃ、ゆっくりしていってね。じゃあまずは、事件の概要から話していくわね。この事件は、浜松4人殺傷事件と呼ばれているわ。その事件名、聞き覚えがあるような。2016年の事件だから、ニュースとかで聞いたことあるって人も多いんじゃないかしら ?2016 年か。この事件は、2016年の4月22日未明に発生したわ。それで、この事件っていうのはどういった事件なんだ犯人の名前は池谷義孝。この動画内では池谷って呼ぶわね。OK だぜ。で、その池谷は何をしたんだ池谷は自分の家族を殺してしまったの。それも身勝手な理由でね。なんでそんなことをしたんだそれじゃあ、池谷がなぜそんな強行に出たのかを説明するわね。よろしく頼むぜ。池谷は事件当時、31歳だったわ。ってことは今は37歳になってるんだな。池谷の家族構成は、両親、姉、祖母の5人家族。幼少期はおとなしい子って印象だったみたい。また、池谷は小学校の卒業文集20年後の僕。ゲームを作る会社に所属。20年後の僕。作ったゲームが売れまくって大金持ち。30年後の僕。大金持ちでとても自由、老後も安心って、書いていたらしいからゲームが好きだったのかしらね。老後も安心か。池谷は小学校のうちから人生設計してたんだな。そんな池谷だけど、高校を卒業後、IT 関係の専門学校に、入学してからはまるで人が変わったように印象が違ったそうよ。池谷は小学校時代の同級生で同じ専門に通っていた男性と、その両親ともよく交流していたそうなんだけど、男性の両親曰く昔は物静かで可愛らしい印象だったけど、専門に入ってからは急に明るく元気な子になったそうよ。新しい環境に入ってキャラ変したのか私にも経験あるぜ。中学入学と同時に、それまでのはつらつなスポーツ少女から無口なミステリアスな美少女に。その話もすごく興味があるけど、池谷の話を続けるわ。専門学校で IT 系の技術を学んだ池谷だったけど、卒業後はその道に進まず、自動車のパーツを作る工場に就職したわ。どうも IT 系の仕事は自分には向いていないって判断したみたいね。必ずしも好きなことを仕事にできるわけじゃないからな。そういう判断も堅実で良いと思うぜ。就職後、池谷は自宅から20キロ離れた静岡県に私の工場に通っていたわ。毎日20キロも私だったら途中で逃げ出す距離だな。とまあ、こんな池谷だったけど。事件のきっかけになったとも言うべきトラブルを起こしているわ。トラブルねえ。だって池谷は真面目に働いていたんだろ一体、どんなトラブルが起きたんだそれは事件発生よりも前の2015年3月のこと。同僚が正しい作業手順を守らずに作業をしていることを池谷は上司に報告したの。工場でマニュアルを守らないのは危ないからな。仕方のないことだぜ。大怪我する前に上司からちゃんと注意してもらわないと。って、まさかこれがきっかけか注意を受けた同僚から。聞くってんじゃねえよって焼き入れられたとか事実がどうかは不明なんだけど、後の調べで、そういったトラブルがあったとは判明してないの。だけど少なくとも、池谷の中では違ったのね。どうもこのことをきっかけに、自分は同僚らから悪口を言われているという思い込みが生まれてしまったのよ。なるほどな。もしかして池谷は、上司に聞くったことを後ろめたく思ってたのかだとしてもその事実がないんだとしたら思い込みが強すぎるぜ。マリサの言う通りね。でも、池谷の中でそれは純然たる、事実だったの。もしもマリサがその立場だったらどうするうーん、まあそんな感じの悪い職場にはいたくないし、私だったら泣いて暴れて速攻辞めるぜ。そうよね。まあ泣いて暴れるのはともかく
、池谷も同僚とのトラブルを理由に上司へ退職を願い出たの。それも2016年の4月13日と15日の2回もね。でも退職は認められず、18日から休職するということになったわ。もしかしたら、それが逆に悪かったのかもしれないわね。休職が悪いということか休職するってことは、自立して一人暮らしならともかく、実家暮らしの。池谷は職場でのことを身内に知られる可能性があるでしょそうか。確かにうちも昔、お父さんが毎日家にいるから、どうして仕事行かないのって聞いたら、大人にはいろいろあるんだって言われたことあるんだぜ。でも池谷は別にサボって休んでるわけじゃないだろ理由を話せば、家族だって心配するかもしれないが、理解してくれたんじゃないのか池谷にとっては家族に心配をかけることよりも、職場での一件を知られてしまうことが嫌だったのよ。後の裁判でもプライドの高さを指摘されているわ。このことから池谷は、会社でのことを家族に知られるくらいなら、いっそのこと、一緒に死んでもらおうと思うようになってしまったの。考えが極端すぎるぜ。なんでそういう方向に思考が行ってしまったんだ人間、追い詰められると思考がとんでもない方向に行っちゃうことがあるからね。うーん、それはそうかもしれないが、その思い込みは危ない気がするぜ。そのことに関して本人も思うところがあったのか、給食の前に上司に、精神科に行くと言っていたらしいのだけど、結局は行かなかったようね。何はともあれ、その時に医者に見てもらっていたら、結果は、変わってたのかもしれないな。こんなこと言っても後の祭りだが、そうかもしれないわね。休職して妄想を肥大化させていった池谷は、20日にインターネットで刃渡り23センチのサバイバルナイフを購入。翌21日に自宅で父久勝さんと鉢合わせした際に、驚いた顔をされたことから、会社の上司が久勝さんに自分の悪口を伝えたと強く思い込んでしまったわ。妄想が爆発しちゃってるんだぜ。それって、まずいんじゃないのか自分の悪口を父親に伝えられてしまったと思い込んだ池谷は、このまま家族に会社でのことを知られてしまうくらいなら、その前に家族全員を殺害しようと決意を固めてしまったわ。うわ、そんな決意固めなくていいんだぜ。犯行当日の22日0時25分頃、池谷は久勝さんへ電話をかけたわ。当時、久勝さんはスナックを経営しており、両親がまだ勤務中かどうかを確かめたの。電話での確認を終えた後、ついに池谷は強行に及んだわ。池谷はまず、自宅で就寝中の祖母と姉をサバイバルナイフで刺して殺害したの。寝てる間に身内に殺されるなんて思ってもなかっただろうな。そんな惨劇が起きているとはもちろん知らない両親は、3時頃に帰宅してくると、待ち構えていた息子によって襲撃されてしまうの。池谷はまず就寝するために離れに一人でいた母親を殺害。刺し傷は複数箇所にも及び、1階の階段前の廊下に倒れていたというわ。お父さんの久勝さんはどうなったんだ久勝さんも脇腹を刺されて重傷を負ってしまったけれど際は命は助かってるわ。命が助かってよかったぜ。家族全員を襲った後、池谷は逃亡したわ。その際に池谷は、台所の包丁で自分の腹部を刺したり、逃亡中もタバコを食べたりして自殺を図ったりしたけれど、未遂に終わったの。タバコってそんなに危ないのか知ってると思うけど、タバコにはニコチンという成分が、入ってるわね。そのニコチンは毒性がとても強いのよ。成人の致死量は40から6 0ミリグラム、幼児では10から2 0ミリグラムと言われているわ。子供の誤飲事故も多いそうだから、喫煙者の人は子供の手の届かないところに管理して、しっかり気をつけてあげてね。よろしくだぜ。話を池谷に戻すけど、池谷が逃走した後に久勝さんは、警察へ長男に腹を刺されたと通報しているわ。通報を受けた静岡県警細江署が駆けつけたところ、家の中で女性3人が死亡しているのが発見されたわ。お母さんとお姉さんとおばあさんだな。家族を殺傷した後、車で逃走を図った池谷だったけど、途中で事故を起こして、車を捨てて徒歩で逃走を続けたの。それくらい焦っていたってことだな。この事故で犠牲者はいなかったのか幸いなことに、池谷の単独事故だったから巻き込まれた人たちはいなかったようよ。なるほど。それは良かったんだぜ。久勝さんから長男が母と祖母、姉を刺して逃げたと話を聞き、150人もの人員を先、行方を追っていた警察だったけど、浜松市北区の、コンビニで池谷に似た男の目撃情報があったの。その情報をもとに、静岡県警捜査員が周辺で池谷を発見し、職務質問すると人を殺したと認めたため、その場で身柄を確保。当日午前7時35分、父親の久勝さんを刺したとして、殺人未遂容疑で池谷は逮捕されたわ。被害が拡大する前に逮捕されて、近所に住んでる人たちも安心だったろうな。警察の取り調べで動機を聞かれた池谷は無茶苦茶してやった。
、精神的に追い詰められていたなどと供述したそうよ。確かに精神的に追い詰められていた面はあるのかもしれないが、だからって何の罪もない家族を巻き添えにして、自殺しようなんていけないことだぜ。巻き込まれる方はいい迷惑だよな。それはそうね、実際に池谷は裁判でも以下のことを言われているわ。裁判で池谷はどういう刑を下されたんだ静岡地裁浜松支部で開かれた裁判員裁判では、山田直之裁判長が判決理由で、家族3人の命を奪い、父親にも重傷を負わせた犯行の結果は極めて重大。ナイフの刃が埋まるほど強い力で刺しており、強固な殺意に基づく犯行だと指摘する一方で、自身も被害者、そして遺族でもある父親の久勝さんは、原罰を望んではいなかったのよ。え、それはまたどうして実は久勝さんは池谷から仕事を辞めたいと相談された時に、自分で決めなさいと答えていたの。それだけ悩んでいるのなら、もっと真剣に話を、聞いてあげればよかったと後悔していたというから、息子がこんな事件を起こしてしまった責任は自分にもあると思っていたんじゃないかしら。なんだかやるせない話だな。静岡地裁浜松支部で開かれた裁判員裁判での判決は、休憩通り無期懲役が言い渡されたわ。弁護側は会社でトラブルを抱え、事件当時、心身耗弱状態に陥っていたと主張を続けていたけれど、山田裁判長は被告は妄想性障害を患っていたと認められるものの、犯行に直接の影響はなく、完全責任能力があったと判断したの。池谷はその判決をおとなしく受け入れたのかこの後、池谷は判決を不服として過控訴したのよ。ええ、判決は交際にまでもつれ込むことになったわ。その結果、一審での無期懲役は破棄されて、池谷には懲役25年が言い渡されたの。無期懲役から懲役25年ってかなり減刑されてるんだぜ。一審では池谷に責任能力はあると判断されていたけれど、弁護側の請求に基づき、精神鑑定を実施していた交際で、その判断は覆されることになったのよ。浅山義文裁判長は、妄想性障害が大きく影響し、心身耗弱の状態にあったと判断したのね。精神鑑定の結果に基づいているのなら妥当な判断なのか。さらに上告した池谷だったけど、さすがに最高裁は、訴えの棄却を決定したわ。本当なら無期のところを懲役25年にまで減刑されたんだし、刑に服して罪を償ってほしいぜ。最高裁は池谷の心身耗弱を認めて、2審での判決である懲役25年の判決が確定したわ。ということは、池谷は今も刑に服しているんだな。自分が手にかけてしまった身内や、残されてしまった父親の久勝さんについて、どう思っているんだろうな。とにかくきちんと反省してほしいぜ。そうね。私もそう願うわ。事件については以上よ。思い詰めすぎた人間は怖いと思ったぜ。久勝さんも言っていたが、何かに悩んで思い詰めすぎている人がいたら、間違った行動を起こす前に相談に乗ったり、いざとなったら、カウンセリングなど、叱るべき処置を進めてみる必要もあるな。それもそうね。けれどそういうのはとてもデリケートな問題でもあるから、場合によっては相手を傷つけてしまうこともあるかもしれないわ。カウンセリングや精神科に良いイメージを持っていない人が多いのも事実だしね。実際に池谷も精神科に通うと給食前に上司に行っていたけれど、行かなかったんだっけな。都会ならともかく、田舎だったりすると、まだそういうことに偏見があったりするから、気遅れしちまうのも無理はないが、実はこの事件、詳しい事実については不明なのよね。池谷が勤めていた工場で、本当にトラブルがあったのかということについても、担当者の回答は、確認中でわからないというものだったわ。あまり憶測で決めつけてしまうというのも危険な気がするぜ。それはそうね。でも、池谷が身勝手な理由で家族を手にかけてしまったことは紛れもない事実よ。今回の話、マリサはどう思ったとりあえず悩んでいる人がいたら、きちんと話を聞いてあげようと思ったぜ。それは良いことね。私もマリサが悩んでたり気候に走り出したら、話を聞いた上で叱るべき機関への通院を進めることにするわ。お、奇遇だなレイム。私もそう思っていたところだ。レイのマリサのお友達にも、この件を絡めてよく話しておくのよ。それと、SNS 上での有名人へのクソリプもやめさせた方が良いわよ。場合によっては誹謗中傷になるし、今は方が変わって開示請求も、しやすくなってるから、簡単に訴えられちゃうわよ。そうだな、よーく言い聞かせておくぜ。それにしても、そんなにストレス溜まるって一体どんなお仕事してるのその人えやつは無職だぜ。まずは職に就かせるのが先ね。というわけで今回は、浜松四人殺傷事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。